আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম অপরাধে দমনে সরকার কাউকে ছাড় দিচ্ছে না সংসদের প্রধানমন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান সিনা হত্যা মামলায় কক্সবাজারের এসপি কে আসামি করতে নিহতের বড় বোনের আবেদন আদালতে খারিজ ওসি প্রদীপ সহ ছাপ্পান্ন জনের বিরুদ্ধে আরও দুটি হত্যা মামলা নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে একত্রিশ প্রতিবেদন জমা দিতে আরও সাত দিন সময় চাইল তদন্ত কমিটি এক মাসের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে তেহাত্তর শতাংশ আমদানি শুল্ক বাতিলের দাবি ক্যাবের এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াল নয় লাখ সংক্রমণে ভারতের রেকর্ড একদিনে প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার শনাক্ত শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালনে যেন আগ্রহ হারিয়ে না ফেলেন সেজন্য বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অপরাধ দমনে সরকার কাউকে কোনো ছাড় দিচ্ছে না বলেও জানান তিনি জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে তিনি আরও জানান পৃথিবীর যেখানেই করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হোক দেশের মানুষের জন্য তা সংগ্রহ করা হবে বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে সংসদের নবম অধিবেশনের সমাপনীতে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবার আগে যেন ভ্যাকসিন পাওয়া যায় সেজন্য সরকারের উদ্যোগের কথাও জানান তিনি আমাদের প্রচেষ্টা এখন অব্যাহত আছে তবে একটা ভ্যাকসিনের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশ তারা গবেষণা করছে অনেক দেশের কাছে আমরা শুনছি আমরা সব দেশে আমাদের আবেদন দিয়ে রেখেছি তার জন্য টাকাও বরাদ্দ করে রেখেছি যে যেখান থেকে আগে পাওয়া যায় আমরা সেটা নেব এবং আমাদের দেশের মানুষকে এই করোনা মুক্ত করবার জন্য তা ব্যবহার করব সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দমনে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি এ সময় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এটা বলতে পারবেন না কেউ যে অন্যায় করলে কাউকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি সেটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু তারপরে আবার যারা কাজ করবে আমাদের এটাও দেখতে হবে সমালোচনা করব কিন্তু যাদের দ্বারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে যাদের দ্বারা মানুষ বিপদে পড়ে যাদের ডাকে পুলিশকেই আগে ডাকে তো এমন কিছু না করা যাতে তারা যেন আবার ভয়ভীত হয়ে তাদের কাজের যে উৎসাহটা সেটা যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে এ সময় যে কোনো দুর্যোগে হতাশ না হয়ে তা মোকাবেলা করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি বিপক্ষে আছেন তারা না আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় কক্সবাজারের পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেনকে আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাদী শারমিন শাহরিয়ার ফেদুসের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত বৃহস্পতিবার দুপুরে কক্সবাজারের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম তামান্না ফারার আদালতে তিনি আবেদন করেন শুনানি শেষে বিচারক আবেদনটি খারিজ করে দেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবলিক প্রসিকিউটর ফরিদুল আলম এদিকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হেলাল উদ্দিনের আদালতে বরখাস্ত ওসি প্রদীপ সহ ছাপ্পান্ন জনের বিরুদ্ধে আরও দুটি হত্যা মামলা করা হয়েছে মামলা দুটি করেন কক্সফ্রায়ারে নিহত বাহাদছাড়ার আব্দুল আমিনের ভাই নুরুল আমিন ও ব্যাপারে এদিকে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে আরও সাত দিনের সময় চেয়েছে জেলা প্রশাসনের গঠিত কমিটি আজ এই কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা ছিল নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক জসীমুদ্দিন সাংবাদিকদের জানান তদন্ত কমিটির প্রধান ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক খাদিজা তাহেরা ববি সুষ্ঠু তদন্তের জন্য সময় বাড়ানোর এ আবেদন করেন দুর্ঘটনার পর তার নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল এদিকে দুর্ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় ষষ্ঠ দিনের মতো গ্যাস লিকেজ পরীক্ষার জন্য খোঁড়াখুড়ি করছে তিতাসের কর্মীরা
রাজধানীর গুলশান শপিং সেন্টারে আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে রাত সাড়ে তিনটার দিকে গুলশান শপিং সেন্টারের ছয় তলায় সশসের গার্মেন্টসে আগুনের সূত্রপাত আগুন লাগার খবর শুনে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরে ভোরের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে আগুন লাগার কারণ তদন্ত শেষে বলা যাবে তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া না গেলেও সশসের গার্মেন্টসের ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ফায়ার সার্ভিস এনসিসি মার্কেটে বেশ কয়েকবারই আগুন লেগে লাগলো পরপর তো এটা নাশকতা কিনে আমাদের তদন্ত কমিটি বলতে পারবে বাট তদন্ত কমিটি যখন তদন্ত করবে এই বিষয়টাও তাদের মাথায় থাকবে এবং এটাকেও সামনে রেখেই তারা আসলে প্রকৃত আগুন লাগার প্রকৃত কারণ বের করতে চেষ্টা করবে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সেটাও আমাদের তদন্ত কমিটি বলবে প্রাথমিকভাবে যেটা বলতে পারি সেটা হলো ওদের কাটিং এবং সুইং সেকশন এবং ওদের অফিস কিছু ফার্নিচার এবং গোডাউনের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘোড়াঘাটের ইউএনও ওয়াইদা খানমের শারীরিক অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে তার ডান পাশে চেতনা ফিরছে বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড তবে অতিরিক্ত ভিজিটর গেলে ওয়াইদার শরীরের ইনফেকশনের ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা মাহবুব কবি চপলের রিপোর্ট ঘোড়াঘাটের ইউএনও ও তার বাবাকে কেন হামলা করা হয়েছিল সেই আলোচনা চলছে দেশ জুড়ে ওয়াহেদার মাথায় যেভাবে আঘাত করা হয়েছিল তাতে জীবনের শঙ্কা দেখা দেয় তবে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে ভর্তির সপ্তম দিনে এসে তার শারীরিক অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে অবশ হওয়া শরীরের ডান পাশে চেতনা ফিরছে বলে জানিয়েছেন মেডিকেল বোর্ডের প্রধান ওনার শারীরিক অবস্থা আগের মতো স্ট্রাগল আছে তবে আগের চেয়ে আরও একটু উন্নতি উনি আছেন আর আজকে সপ্তম দিন আমরা ওনার চোখ মুখের মধ্যে কিছু সিলাই ছিল এগুলো কেটে ফেলেছি আর মাথার সিলাইগুলো আমরা আগামী শনিবার ইনশাল্লাহ সিলাইগুলো কেটে দেব আর উনি আগের মতো ওনার জ্ঞানের মাত্রা ঠিক আছে মুখে মুখে খাচ্ছেন এখন খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক করছেন ওনার ডান হাত ডান পা অবশ ছিল সেখানে আলাদা মতো আমরা একটা উন্নতির লক্ষণ দেখতে পেয়েছি উনি আঙ্গুলগুলো নাড়ানোর চেষ্টা করছেন ইউনো ওয়াহিদার চিকিৎসায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার হাসপাতালে ভর্তির পর তাকে দেখতে যান রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এতে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা শনিবার দিন আমরা আবার মেডিকেল বোর্ড বসে একটা সিদ্ধান্ত নেব যে ওনাকে কেবিনে শিপ কিন্তু কেবিনের সমস্যা হলো যে ওখানে যখন যাবেন ভিজিটার্স একটা বড় প্রবলেম অনেক ভিজিটার থাকে আমরা এই জন্য ওনাকে ভিজিটার থেকে দূরে রাখার জন্য ওনাকে আমরা এইচডিওতে রেখেছি হাসপাতালে থাকলে ওনার তো একটা ইনফেকশনের ঝুঁকি সবসময় থেকে যায় হসপিটালে একটা ইনফেকশনের জায়গা এই যে তাকে দেখতে আসার যে প্রবণতা এতে করে তার ঝুঁকি বাড়ছে কি না এটা তো খুব স্বাভাবিক কথা কিন্তু এগুলো আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না যেহেতু ব্যাপারটা একটা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সেটা আপনি আমি ঠেকাতে পারবো না এটা ঠেকানো সম্ভব না শারীরিক উন্নতির সাথে ইয়নো ওয়াহিদার মানসিক উন্নতির দিকে খেয়াল রাখছেন চিকিৎসকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এক মাসের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে প্রায় তিহাত্তর শতাংশ রাজধানীর বাজারে এখন প্রকার ও মানভেদে কেজি প্রতি পেঁয়াজের দাম রাখা হচ্ছে ষাট টাকা সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবিই দিচ্ছে এমন তথ্য দাম সহনীয় রাখতে পেঁয়াজের আমদানি শুল্ক বাতিলের দাবি জানিয়েছে কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন আরও জানাচ্ছেন সরফুল আলম প্রতিদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় মশলা পেঁয়াজ তবে আবারও অস্বস্তি শুরু হয়েছে দরকারি এই পণ্যটিকে ঘিরে মোকামি আছে পেঁয়াজের মজুদ কমতি নেই খুচরা বাজারেও কিন্তু এরপরও দাম বেড়েই চলছে টিসিবির তথ্য অনুযায়ী এক মাস আগে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হতো ৩৫ থেকে আটচল্লিশ টাকা আমদানি করা পেঁয়াজের দাম ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা এখন এলসি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় দাম বাড়ার এ হার বাহাত্তর ভাগেরও বেশি আর দেশি পেঁয়াজটা আপনার গৃহস্থ চাঙ্গের থেকে নামাচ্ছে না কারণ গত বছর এক আড়াইশো টাকা দুশো টাকা পাইছে এই বছরটা চাচ্ছে আমার পেঁয়াজ পচা হয়ে গেলে আমি লাস্ট পর্যন্ত দেখে ছাড়বো এ বছর পেঁয়াজটা পঁচিশে বেশি বন্যার কারণে মানে একটা ফসল মারি খাইছে বুঝছেন এই কারণে ইন্ডিয়াই বাজার বেশি আমদানি কম বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবার ভারতে পেঁয়াজের উৎপাদন কমেছে মজুত করা পণ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আবার করোনা মহামারীর কারণে যোগাযোগ বন্ধ থাকায় রপ্তানিও করতে পারছে না দেশটি এসব কারণেই দাম বেড়েছে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা উৎপাদন পর্যায়ে পাইকারি ব্যবসায়ী পর্যায়ে যেখান থেকে মোকাম বলি আমরা সেখানে আমরা এই পেঁয়াজের বাজার সহনীয় রাখতে 
যেমন মনিটরিং জোরদার করেছি একইভাবে এলসির মাধ্যমে যেটা আসে বিশেষ করে পাইকারি বাজারগুলো ঢাকা শহরের চিটাগাঙের খাতুনগঞ্জ এর উপরেও আমাদের মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন বাড়তি লাভের আশায় এখনো অনেকেই মজুত করা পেঁয়াজ ছাড়ছেন না এর প্রভাব পড়ছে বাজারে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি উঠেছিল আড়াইশো টাকা পর্যন্ত শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা দুই হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর নতুন করে এক হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বা রাজধানীর আগারগাঁও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দুই হাজার একুশ একচল্লিশ বিষয়ে সবাই মন্ত্রী আরও জানান সরকার গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে চায় বিস্তারিত রাবে আক্তার সুবনা রিপোর্টে দেশে দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে করোনা মহামারীর কারণে নতুন করে অনেকেই বেকার হচ্ছেন এমন পরিস্থিতিতে সরকার বেকার যুবক সমাজের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করছে নিজ উপজেলা থেকে চাকরির সুযোগ পাবেন তারা দুই সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অবহিতকরণ সভায় এ কথা তুলে ধরে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ গ্রাজুয়ালি আমাদের দক্ষতা বাড়ছে না হলে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে কি করে কাজের দক্ষতা বাড়ছে দক্ষতা বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে যার জন্য টেকনিক্যাল এডুকেশন লেখাপড়া কোয়ালিটি বাড়ানোর কথা আমরা বলেছি অনুষ্ঠানে জানানো হয় দুই হাজার একচল্লিশ সালে মাথা পিছু আয় হবে সাড়ে বারো হাজার ডলারেরও বেশি টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মানসম্মত শিক্ষা মানব সম্পদ ও কৃষি খাতের উন্নয়ন সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলা করেই ডিজিটাল বিশ্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে চায় পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন আগামী বিশ বছরে জিডিবির প্রবৃত্তির হার হবে প্রায় দশ ভাগ আমাদের উত্তরণ ঘটবে দুই হাজার একত্রিশ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র অবসান এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে তাদের হার তিন ভাগের নিচে নামিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানান বক্তারা রাবে একটা সুবর্ণ এটিএন বাংলা ঢাকা জানুয়ারিতে ঢাকায় চালু হচ্ছে ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরি কনসুলেট অফিস যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সফররত হাঙ্গেরির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিটার সিজার্থ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এই ঘোষণা দেন এ সময় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে নিজ দেশে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশটি এর আগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় কূটনৈতিকদের প্রশিক্ষণ ও পরমাণু বিদ্যুৎ বিষয়ে সহযোগিতায় দুদেশের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় প্রতি বছর পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে পড়াশোনা করতে বাংলাদেশ থেকে তিরিশ জন শিক্ষার্থী হাঙ্গেরি যাবে একদিন সফরে বুধবার গভীর রাতে হাঙ্গেরি পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী পিটার সিজার তো ঢাকায় আসেন What they are doing, we will be sending around 30 students from Bangladesh to Hungary to study nuclear technology. And these are the areas they would be helping us. Coronavirus is a big issue in the country. জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এই সংখ্যার নয় লাখ পাঁচ হাজারেরও বেশি আক্রান্ত হয়েছে দুই কোটি আশি লাখের কাছাকাছি এদিকে সংক্রমণে রেকর্ড ছাড়িয়েছে ভারত দেশটিতে একদিনে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে পঁচানব্বই হাজার সাতশোরও বেশি মানুষ দুদিন আগে ব্রাজিলকে টোপকে বিশ্ব আক্রান্তের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে আসে ভারত এখন পর্যন্ত মারা গেছে পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি ইন্দোনেশিয়াতেও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা রাজধানী জাকার্তার হাসপাতালগুলোতে চলছে তীব্র বেড সংকট পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বাস্থ্যবিধি মানায় নতুন করে কড়াকড়ি আরোপ করতে যাচ্ছে দেশটির সরকার 
আন্দোলনে ব্যর্থ হলে পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কোনো রেকর্ড দেশে নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নেতিবাচক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাথে অতি সক্ষতার কারণে গত নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও মনে করেন তিনি রাজধানীতে সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সাউথ এশিয়ার সাব রিজনাল ইকোনমিক কো অপারেশন সাসেকের প্রকল্প অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী पार्लामेंटे अंश ग्रहण कर पदत्याग कर दिचारिता गणतंत्रे कमार जाना नहीं নির্বাচন কমিশনকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করতে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্বাচনী আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জাফুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন কমিশনকে দুর্বল ও অকার্যকর করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই আরোপীয় সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন পূর্ব পূর্ণ বিবেচনার দাবিও জানান তিনি সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে কি যে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে ইলেকশন কমিশনকে সেটাই তারা বাদ দিতে চাচ্ছেন দিয়ে সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাচ্ছেন সো ইট উইল ডেফিনেটলি বিকাম অ্যান আদার টোটালি অটোক্রেটিক ফ্যাসিস্ট কান্ট্রি ওয়ান পার্টি সিস্টেম এই বিষয়গুলো দেশের মানুষের উপলব্ধি করা দরকার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর উপলব্ধি করা দরকার দেশে প্রেমিক শক্তির উপলব্ধি করা দরকার সংসদের চার আসনের উপনির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করেছে বিএনপি প্রথম দিনে ঢাকা আঠারো আসনে ছয় জন ঢাকা পাঁচে পাঁচ জন সিরাজগঞ্জ একে তিন জন এবং নগাঁয় নগা ছয় আসনে নয় জন কো দলের নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন চারটি আসনে ফর্ম কিনলেন মোট তেইশ জন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা আঠেরো আসনে মহানগর উত্তর যুবদিল সভাপতি এম এম জাহাঙ্গীর হোসেন ও মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন এবং ঢাকা পাঁচ আসনে দক্ষিণ বিএনপির সহ সভাপতি নবিউল্লাহ নবী ও বিএনপির গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক সেলিম ভুইয়া মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছেন তিনজন শনিবার গুলশান কার্যালয়ে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে আন্তর্জাতিক সংবাদ এক হাজারেরও বেশি চীনের শিক্ষার্থী ও গবেষকের ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন ভিসাই বাতিল করা হয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সাময়িক লক্ষ্য অর্জনে কাজ করবে না এমন শিক্ষার্থীদের বৈধতা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তবে তবে ভিসা বাতিলকে জাতিগত বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে তীব্র সমালোচনা করেছে বেজিং এ ধরনের ব্যবস্থার পাল্টা জবাব দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে চীন এর আগে চীনারা মার্কিন সেনাদের সাথে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করে বলে অভিযোগ করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুধুমাত্র বিসিএস ক্যাডার নয় দেশের মাঠ পর্যায়ের সকল নারী কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন বিসিএস উইমেন্স নেটওয়ার্কের সদস্যরা বিকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওয়াইদা খানমের ওপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানান একজন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপর আঘাত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত বলে মন্তব্য করেন বক্তারা এ সময় দোষীদের খুঁজে বের করে দ্রুততম সময়ে বিচার নিশ্চিত করার দাবি করেন সংগঠনের সদস্যরা জেলা নির্বাহী অফিসার ওয়াহিদা খানমের উপর আঘাত সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর ইতিপূর্বেও দুর্বৃত্তরা হামলা করেছে মাঠ পর্যায়ের নারী কর্মকর্তারা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মেধা ও শ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছেন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগের নারী কর্মকর্তারা আজ বিক্ষুব্ধ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ থেকে ইয়াবা তৈরির কাঁচামাল এম ফিটামিন উদ্ধার করেছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় তৈরি পোশাকের কার্টুনে করে পাচারের আগে বিশেষ কায়দে লুকানো এসব মাদক বুধবার রাতে বিমানবন্দরের স্ক্রিনিং মেশিনে ধরা পড়ে 
340 কার্টুন থেকে উদ্ধার হওয়া এসব এমফিটামিনের পরিমাণ 12 কেজি 350 গ্রাম এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে 6 জনকে পার্টেক্স খেলার খবর Corona virus কারণে AFC কাপের এবারে আসর বাতিল করা ঘোষণা করেছে এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন এর আগে গত মার্চে স্থগিত হয় এই টুর্নামেন্ট তবে অক্টোবরে ই গ্রুপের খেলা মালদ্বীপে নিরপেক্ষ ভেনুতে শুরু হওয়ার কথা ছিল পুনরায় মাঠে নামার লক্ষ্যে ক্যাম্প শুরু করেছিল বসুন্ধরা কিংস তবে শেষ পর্যন্ত তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যস্ত গেল অবশ্য কিছুদিন ধরে এএফসি কাপ পুনরায় শুরু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা গুঞ্জন ওঠে বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার ভাগ্য নির্ধারণে এএফসি কর্মকর্তারা অনলাইন বৈঠকে বসেন সেখানে এবারে আসর বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় Coaching career is not an author, Shuru Korte Jatsen, Dokin Africa King Bodonti, Fielder John T. Rhodes. Sweden Jati Kicket Dollar, Potan Koche died to pay centini. Agami Domembore, Daltic Chonge Kat Shuru Korte, Shopri Bare, Deshti Parijaman, John T. Rhodes. At Bibriti Rhodes, Shonge, Chukti Bishiti Nishitokare, Swedish Cricket Federation. Dokin Africa Hue, Ekanoti Test, O Dushapotelisti, one day, Niji the Chef Fielding Koche died to Palan Korchen Rhodes. IPLA দীর্ঘদিন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে দায়িত্ব পালনের পর এখন কিংস 11 পাঞ্জাবের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্বে আছেন 51 বছর বয়সী এই কিংবদন্তি ফিল্ডার শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আর একবার অপরাধ দমনে সরকার কাউকে ছাড় দিচ্ছে না সংসদের প্রধানমন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান সিনা হত্যা মামলায় কক্সবাজারের এসপি কে আসামি করতে নিহতের বড় বোনের আবেদন আদালতে খারিজ ওসি প্রদীপ সহ 56 জনের বিরুদ্ধে আরো দুটি হত্যা মামলা নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 31 প্রতিবেদন জমা দিতে আরো 7 দিন সময় চাইল তদন্ত কমিটি এক মাসের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে 73 শতাংশ আমদানি শুল্ক বাতিলের দাবি ক্যাবের এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো 9 লাখ সংক্রমণে ভারতের রেকর্ড এক দিনে প্রায় 96000 শনাক্ত পরবর্তী সংবাদে কার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন এবং আমাদের এইচএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ